Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payyanur. Kallarakal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwas de yude. Seven atinde yeru pada varshangal. Glass Palace, Yamam Road, Pilatra. Angu, Innu, Innu. സംസ്ഥാനത്ത് അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ അൻപത്തി അഞ്ച് പേരും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവർ പതിനെട്ട് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ എൻഡർബ്രിഡ്ജ് ചെളിക്കുളമായി പ്രദേശത്ത് ഗതാഗത കുരുക്കും രൂക്ഷം ദുരിതം പേരെ പ്രദേശവാസികൾ മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ പുതിയങ്ങാടി ബദിയിൽ തോട് കയ്യേറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സി പി ഐ എം മാടായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച കനിമധുരം പദ്ധതി ഏഴാം വർഷത്തിലേക്ക് സമഗ്ര ഫലവൃക്ഷ ഔഷധ സസ്യ തൈകളുടെ വിതരണ പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്തത് ആറ് ലക്ഷം തൈകൾ കാലവർഷക്കെടുതി തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടായ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിൽ കോറം വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപത്തെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ വയറിംഗ് കത്തി നശിച്ചു സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നാടെങ്ങും കൃഷിക്കൊരുങ്ങുന്നു നിലമൊരുക്കലും വിവിധ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിത്തുനടിയിലുമായി കൃഷിയിടങ്ങൾ സജീവം പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ അണ്ടർബ്രിഡ്ജ് ചെളിക്കുളമായി പ്രദേശത്ത് ഗതാഗത കുരുക്കും രൂക്ഷം ദുരിതം പേറി പ്രദേശവാസികൾ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട നടപടി ഉടൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു മഴ പെയ്ത് ആദ്യ ദിനം തന്നെ പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ അണ്ടർബ്രിഡ്ജ് ചെളിക്കുളമായി മാറി റോഡിൽ ചെളിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ചെളിവെള്ളം ദേഹത്ത് തെറിക്കുന്നതിനാൽ ഇതുവഴി കാൽനടയാത്ര പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് വർഷങ്ങളായി ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ എന്നാൽ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ കാര്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടില്ല പഴയങ്ങാടി പുതിയങ്ങാടി റോഡ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് നടത്തി നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റെയിൽവേ അണ്ടർബ്രിഡ്ജിലെ ചെളിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ പുതിയങ്ങാടി ബദേൽ തോട് കയ്യേറി പഞ്ചായത്ത് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതും ബദേൽ തോട് കയ്യേറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സി പി ഐ എം മാടായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രദേശം സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു ചില തൽപര കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തണ്ണീർത്തടങ്ങളും തോടും അനധികൃതമായി കയ്യേറ്റം നടത്തുന്നത് നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണിത് സ്വകാര്യ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തോട് കയ്യേറി അനധികൃത നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ തോടുകളിൽ എവിടെയും കാണാത്ത നിലയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ഭാഗത്തെ തോടിന്റെ ഉൾഭാഗം മാത്രം കരിങ്കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് കൂടാതെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നികത്തിയുമാണ് റോഡ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും സി പി ഐ എം ആരോപിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയല്ല മാടായി പഞ്ചായത്തിന്റെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതിഹീനമായിട്ടുള്ള അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഈ കയ്യേറ്റം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ മേഖലയിൽ മുഴുവൻ അതിഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഹീനമായിട്ടുള്ള കയ്യേറ്റമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം വി വിനോദ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു വരുൺ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒ കെ രതീഷ് കെ സജീവ് കുമാർ ആർ ലനീഷ് എസ് എ പി റഹ്മാൻ ടി പി ബാബുരാജ് സി ഹാരിഷ് എന്നിവരും ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ അഞ്ചിന് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ആരംഭിച്ച കനിമധുരം പദ്ധതി ഏഴാം വർഷത്തിലേക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നീ ആശയങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള സമഗ്ര ഫലവൃക്ഷ ഔഷധ സസ്യ തൈകളുടെ വിതരണ പദ്ധതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങളിലായി ആറ് ലക്ഷം തൈകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കൃഷിവകുപ്പ് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഔഷധി സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവ മുഖേനയാണ് കനിമധുരം നഴ്സറിയിലൂടെ 
തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിലെ വീടുകൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ ക്ലബുകൾ പൊതുയിടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചെടികൾ നട്ടു സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി സർക്കാരിന്റെ ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുമായി ചേർന്നാണ് ഈ വർഷവും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ വർഷം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നഴ്സറികളിലൂടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വൃക്ഷത്തൈകൾ തയ്യാറാക്കുകയും അതാത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിതരണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാമ്പ പേര സപ്പോർട്ട മുരിങ്ങ മാവ് പ്ലാവ് സീതപ്പഴം നെല്ലി തുടങ്ങിയ ബലവൃക്ഷ തൈകളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും മറ്റ് തൈകളുമാണ് പഞ്ചായത്ത് നഴ്സറിയിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് അതോടൊപ്പം കനിമധുരം പദ്ധതിക്കായി സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി പ്രത്യേക നഴ്സറിയിലൂടെ ഇരുപത്തിയയ്യായിരം തൈകളും ഔഷധിയിൽ പതിനായിരം തൈകളും വിതരണത്തിനായി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഉദ്ഘാടനം ജൂൺ അഞ്ചിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് പെരിങ്ങോംവയക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കണ്ണങ്കൈ നഴ്സറിയിൽ വെച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവദേശീയ പ്രതിഷേധ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേളോത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി സി ഡി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർവദേശീയ പ്രതിഷേധ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേളോത്ത പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടന്ന ധർണയിൽ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശ്യാമള പി ലത എ ശോഭ പി ഇന്ദുലേഖ ടി സരോജിനി കെ കെ ബിന്ദു കാഞ്ചന കെ സി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴിലോട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പ്രഭാവതി ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കുക ഗോഡൌണുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ സൌജന്യമായി നിർധനർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള ഗാർഹിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴിലോട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പ്രഭാവതി ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സുജാത ടി വി അജിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടായ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ വയറിംഗ് കത്തി നശിച്ചു കോറോം വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപത്തെ വളമ്പത്ത് വളപ്പിൽ സജിത്തിന്റെ വീടിനാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റത് മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് മുകൾ ഭാഗത്തെ കോൺക്രീറ്റ് എന്നിവയും ഇടിമിന്നലേറ്റ് തകർന്നു ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു നേരിട്ട് ഇടിവീണത്തിന് സ്വിച്ച് ബോർഡും വയറുകളും കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസറും കൌൺസിലറും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് എസ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യ സംരക്ഷണ ദിനം ആചരിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ വെച്ച് നടന്ന സമരം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി ജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ സാമ്പത്തിക നയത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് എസ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യ സംരക്ഷണ ദിനം ആചരിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ വെച്ച് നടന്ന സമരം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി ജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഷറഫ് പിലാത്തറ വി എം ധനഞ്ജയൻ പി ശശിധരൻ ഹരീഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പെരിങ്ങും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി റെഡ്ഡീസ് ബ്ലഡ് കേരള പ്രവർത്തകർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്കൂൾ ശുചീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇവർ പങ്കാളികളായത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവസരത്തിലാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ സ്കൂളിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയും മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഓട് മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും കാടുമൂടിയ സ്കൂളും പരിസരവും ശുചിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് റെഡ്ഡീസ് ബ്ലഡ് കേരള പ്രവർത്തകർ ചെയ്തുവരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളമായി ചെയ്തുവരുന്ന പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമാണെന്നും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജെ സി ബി വിട്ടു നൽകി
റെഡ്ഡീസ് ബ്ലഡ് കേരള കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അരുൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ഷഫീഖ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരായ ശരത് രജനി മോഹൻ അശ്വിൻ പ്രജിത്ത് ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരായ രവിചന്ദ്ര ലിവിൻ റഫീഖ് ശ്രീകാന്ത് രാജേഷ് ബേബി വാർഡ് മെമ്പറും പെരുങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണുമായ മിനി മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അശാസ്ത്രീയമായ ലോക്ഡൌൺ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി തെറ്റായ രീതിയിലൂടെയാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്നും സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു ചെറുകുന്ന പുനച്ചേരിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പച്ചക്കറിക്കിറ്റ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തുടർന്നു വന്നത് അതിന്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് വിദേശത്തുള്ളവരെ രാജ്യത്തെത്തിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജനങ്ങളോടൊപ്പമാണ് രോഗവ്യാപനത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കഴിച്ചവർ ഇന്ന് അതിനുപോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പാർട്ടി മുൻകൈയെടുത്ത് എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഷാജി കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ദേവൻ കപ്പച്ചേരി രാഹുൽ പൂങ്കാവ് ബേബി ചന്ദ്രൻ ചെറുകുന്ന് കൃഷ്ണൻ കട്ടക്കുളം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുന്നച്ചേരി പൂങ്കാവ് പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും പച്ചക്കറിക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് എസ് നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യ സംരക്ഷണ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പിലാത്തറ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുമേഖലാ സ്വകാര്യവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുക കാർഷിക പാക്കേജ് അനുവദിക്കുക ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുക ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളുക തുടങ്ങിയ പത്തോളം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ധർണ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി രാജൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പ്രഭാകരൻ പി ദാമോദരൻ വി കെ കരുണാകരൻ കെ ഗണേശൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു പി വി വിമൽകുമാർ എം കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ജൂൺ ഒന്ന് ലോക ക്ഷീരദിനം പയ്യന്നൂർ ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എം ഡി പി നൂർദ്ദീൻ ക്ഷീരപതാക ഉയർത്തി ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ പി എച്ച് സിനാജുദ്ദീൻ ലോക ക്ഷീരദിന സന്ദേശം കൈമാറി തുടർന്ന് ബി ഡി ഒ രാഗേഷ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശശീന്ദ്രൻ മുണ്ടയാട് കൃഷിവകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ നൂറുദ്ദീൻ ഡെയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരായ പ്രീതി പി രമ്യ കെ സീനിയർ ക്ലർക്ക് സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാവർക്കും പാൽപ്പേട ഉൾപ്പെടെ ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങൾ സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പരിസരത്ത് ബലവൃക്ഷതകൾ നട്ടു കുറ്റൂർ ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക ക്ഷീരദിനം ആഘോഷിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പതാക ഉയർത്തലും വൃക്ഷത്തൈ നടലും നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജിഷ കെയും എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഭാർഗവൻ എൻ പിയും വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി പി കുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി മുകുന്ദൻ കെ ദാമോദരൻ സാജു ആന്റണി എൻ പി മധുസൂദനൻ സുമ ടി എസ് യശോദ എൻ കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡ് തരിശുരഹിത ഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തടിയൻകോവൽ കൈരളി ഗ്രന്ഥാലയവും മനീഷ തിയേറ്റേഴ്സും പ്രവർത്തകർ തരിശു ഭൂമിയിൽ നടത്തിയ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴകൃഷി വിളവെടുത്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി പി പി മുസ്തഫ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് പി വേണുഗോപാലൻ വാർഡ് മെമ്പർ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പടനക്കാട് കാർഷിക കോളേജിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴക്കന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ കൃഷിയിൽ തരിശായി കിടുന്ന ഒരേക്രോളം സ്ഥലത്ത് നൂറ്റിയൻപത് വാഴയാണ് നട്ടത് പൂർണമായും ജൈവകൃഷി രീതിയിലാണ് വാഴ പരിപാലനം നടത്തിയത് വിളവെടുത്ത വാഴക്കുല നാട്ടിൽ തന്നെ വിപണനം നടത്തും കഴിഞ
ഡിവൈഎഫ്ഐ നടത്തുന്ന കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നരിക്കാംവള്ളിയിൽ മഞ്ഞൾ കൃഷി ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വിജിൻ നടിലുദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എം ഷൈജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി രാജൻ കെ പി വി ഗോവിന്ദൻ മാത്രാടൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എം വി സന്തോഷ് വി വി ശ്രീകല പി രജിലേഷ് കെ വി ഓമന കെ പി സുമയ്യ എം സജേഷ് പി വി രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കരനെല്ല് കപ്പ തുടങ്ങിയവയുടെ കൃഷിയും മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് മേഖലയിലെ മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളിലും വിവിധ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാലത്ത് ആശ്വാസമേകാൻ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളോറിയിലെ വിവിധ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ സി രാജൻ കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സി പി ഐ എം വെള്ളോറ വെള്ളോറ വെസ്റ്റ് വെള്ളോറ ടൗൺ ചെക്കിക്കുണ്ട് കടവനാട് ബ്രാഞ്ചുകളിലാണ് മുഴുവൻ വീടുകളിലും കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചു നൽകിയത് അനിക്കം കരിമ്പഞ്ചാൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ സി രാജൻ കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അഞ്ഞൂറോളം കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ അതിയടം ഈസ്റ്റ് അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്ത് കപ്പ കൃഷി നടത്തുന്നു സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ നടിലുദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രഭാവതി ചെറുതാഴം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ വാർഡ് മെമ്പർ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അയൽക്കൂട്ടം സെക്രട്ടറി വി പി മനോജ് വി പി വിജയൻ സുധീർ ചന്ദ്രൻ അനൂപ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കോൺഗ്രസ് നേതാവും പയ്യന്നൂർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ മുൻ പ്രസിഡന്റും പയ്യന്നൂർ ക്ഷീര വ്യവസായ സംഘം പ്രസിഡന്റും പയ്യന്നൂർ ഹിന്ദി വിദ്യാപീഠം പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന നാരായണൻ മാസ്റ്ററുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നു വിവിധ നേതാക്കൾ അനുശോചന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ എ പി നാരായണൻ ടി ഐ മധുസൂദനൻ കെ ടി സഹദുള്ള എം രാമകൃഷ്ണൻ കെ വി ദിനേശൻ കെ വി കൃഷ്ണൻ പി വി ദാസൻ പി ജയൻ എ വി തമ്പാൻ ഹരിഹർ കുമാർ ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സർവകക്ഷി അനുശോചന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സി പി ഐ എം നമ്പ്യാത്രക്കോവൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ തെക്കേ ബസാറിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ വിവിധ കാർഷിക വിളകളുടെ കൃഷി ആരംഭിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ വിത്തനടിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൊറോണ കാലത്തെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടക്കുന്ന സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സി പി ഐ എം നമ്പ്യാത്രക്കോവൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരേക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ചേന ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ കപ്പ വാഴ തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്യുന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ വിത്തനടിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പി ദിനേശൻ ഡോക്ടർ ഷമീർ അപ്പക്കുട്ടൻ പച്ച എം കെ രമേശൻ കെ പി ഉണ്ണി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു മാസ്ക് മസ്റ്റാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌജന്യ മാസ്ക് വിതരണം നടത്തി തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ കനേഷ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് മാസ്ക് നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാസ്ക് മസ്റ്റാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി സംഘടിപ്പിച്ച സൌജന്യ മാസ്ക് വിതരണം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ കനേഷ് ഉടുമ്പുന്തല ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വിനോദ് കുമാറിന് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി സനൽ കെ ബജിത്ത് സിദ്ദുലാൽ ഐ ടി ജെ എച്ച് ഐ പി എം തോമസ് സി സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു അതിഥി തൊഴിലാളികളും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടക്കം നിരവധി പേർക്ക് സൌജന്യമായി മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ വിപുലമായ ടൈൽസ് സാനിറ്ററി വെയറുകളുടെ ശേഖരവുമായി മാത്തിൽ വൈപ്പിരിയത്ത് ആഗ്ര ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വെയേഴ്സ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാത്തിൽ വൈപ്പിരിയത്ത് ടൈൽസുകളുടെയും സാനിറ്ററികളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരവു
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമകളായ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ സുനിൽ പുളക്കനാട്ട് എന്നിവരിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള സംഭാവന ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ സ്വീകരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ ചെറുകുന്ന് താവം ദേവീവിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ നിർമ്മിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ യൂട്യൂബ് റിലീസ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് താവത്ത് നടക്കും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പഠന മികവിനും സൌഹൃദത്തിനും വെളിച്ചം വീശുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമുമായി താവത്ത് ദേവീവിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ എന്റെ ഉ സ്കൂൾ എന്ന് പേരിട്ട ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയും വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട് സ്നേഹസമ്പന്നമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും അനാവരണം ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഉ സ്കൂൾ പ്രിയ പ്രൊഡക്ഷനാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ടി കെ സന്തോഷിന്റേതാണ് കഥയും തിരക്കഥയും സംവിധാനം ശശി കണ്ടോത്തും ചിത്രസംയോജനം നാരായണൻ ചെന്നയും നിർവഹിച്ചു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ യൂട്യൂബ് റിലീസ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് താവം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക പി കെ യമുന പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി മനോജ് മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം കവിത പി വി ജയചന്ദ്രൻ ശശി കണ്ടോത്ത് തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സി പി ഐ എം കേളോത്ത് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി മുപ്പതാം വാർഡിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി മധു വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഉള്ളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തക്കാളി തുടങ്ങിയ അവശ്യവസ്തുക്കളടങ്ങിയ പച്ചക്കറി കിറ്റാണ് വിതരണം ചെയ്തത് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം സഞ്ജീവൻ സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വിശ്വനാഥൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ടി ജയപ്രകാശൻ വിനോദ് മുരളി രഞ്ജിത്ത് ഉദിത് നാരായണൻ സി കെ സിദ്ധാർത്ഥൻ രജിൽ രാഘവ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പതിനെട്ടാം വാർഡ് സി പി എം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് വിവിധ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ ടി ഐ മധുസൂദനൻ വിത്തിടൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് കപ്പ ചേന മധുരക്കിഴങ്ങ് മഞ്ഞൾ മുതലായവയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ടി വിശ്വനാഥൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പോത്തേര കൃഷ്ണൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി ശ്യാമള കെ രമേശൻ ടി പ്രഭാകരൻ എ ബിജു രവീന്ദ്രൻ പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാനത്ത് അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് പേരും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവർ പതിനെട്ട് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ അണ്ടർബ്രിഡ്ജ് ചെളിക്കുളമായി പ്രദേശത്ത് ഗതാഗത കുരുക്കും രൂക്ഷം ദുരിതം പേരെ പ്രദേശവാസികൾ മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ പുതിയങ്ങാടി ബദിയിൽ തോട് കയ്യേറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സി പി ഐ എം മാടായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച കനിമധുരം പദ്ധതി ഏഴാം വർഷത്തിലേക്ക് സമഗ്ര ഫലവൃക്ഷ ഔഷധ സസ്യ തൈകളുടെ വിതരണ പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്തത് ആറ് ലക്ഷം തൈകൾ കാലവർഷക്കെടുതി തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടായ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിൽ കോറോം വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപത്തെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ വയറിംഗ് കത്തി നശിച്ചു സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നാടെങ്ങും കൃഷിക്കൊരുങ്ങുന്നു നിലമൊരുക്കലും വിവിധ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിത്തുനടിയിലുമായി കൃഷിയിടങ്ങൾ സജീവം വാർത്താനേരം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം